hello students இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நம்ம என்ன ப்ராப்ளம் பார்க்க போறோம்னா லிமிட் சைக்கிள் ஆசிலேஷன் சோ क्वेश्चन வந்து இப்படி தான் இருக்கும் मैक्सिमम அண்ணா யுனிவர்சிட்டி क्वेश्चंसல இந்த நம்பர் கூட மாறாமையே நமக்கு வந்து क्वेश्चन கேட்டிருப்பாங்க சோ வந்து இன்னைக்கு இது எந்த மெத்தட்ல போடலாம் அப்படிங்கறத நம்ம பாப்போம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து क्वेश्चनல கொடுத்திருக்கிறத வந்து நம்ம எடுத்து எழுதிக்க போறோம் y of n 0.95 y of n n x of n இதுதான் இங்க क्वेश्चनல கொடுத்திருக்காங்க சோ நம்ம இது வந்து இதுக்கு தான் வந்து லிமிட் சைக்கிள் ஆசிலேஷன் வந்து ஃபைண்ட் பண்ண போறோம் எப்ப வந்து அந்த லிமிட் சைக்கிள் ஆசிலேஷன் வந்து இது வந்து அட்டைன் ஆகும் அப்படினு சொல்லிட்டு சோ இதுக்கு ஒரு ஜெனரல் ஃபார்ம் இருக்கு y of n x of n a y of n 1 இதுதான் ஜெனரல் ஃபார்ம் சோ இதையும் நம்ம क्वेश्चनல கொடுத்திருக்கிற ஃபார்மையும் வந்து கம்பேர் பண்ணா நமக்கு a ஓட வேல்யூ வந்து 0.95 அப்படினு சொல்லிட்டு கிடைக்கும் சம்டைम्स இந்த இடத்துல வந்து 0.95 க்கு பதிலா 0.8 இருக்கலாம் சோ எந்த வேல்யூ வேணாலும் இருக்கலாம் சோ நம்ம வந்து அத ஜஸ்ட் வந்து a ன்னு சொல்லிட்டு நம்ம எடுத்துக்க போறோம் இதுதான் ஜெனரல் ஃபார்ம் சோ உங்களுக்கு வந்து என்ன அந்த வேல்யூ a ஓட வேல்யூ என்ன இருந்தாலும் இதே ப்ரோசிஜர் தான் நம்ம செய்வோம் ஓகேங்களா சோ இதுக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் நம்ம கொஞ்சம் அசம்ஷன்ஸ் எடுத்துக்கறணும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நமக்கு இங்க உங்க ஜெனரல் ஃபார்ம்ல பாத்தீங்கனாலே x ஆஃப் n அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு வேல்யூ தேவைப்படும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி y ஆஃப் -1 க்கு ஒரு வேல்யூ தேவைப்படும் இல்லனா y ஆஃப் 0 க்கெல்லாம் வேல்யூஸ் தேவைப்படும் சோ அதெல்லாம் எப்படி நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்றோம் எதை எதெல்லாம் அசம் பண்ண போறோம்னு சொல்லிட்டு பாப்போம் ஃபர்ஸ்ட் x ஆஃப் n x ஆஃப் n க்கு வந்து 0.875 n வந்து 0வா இருக்கறப்ப மட்டும் 0.875 அப்படினு சொல்லிட்டு எடுத்துக்குவோம் n வந்து 0 ஓட மத்த எந்த வேல்யூவா இருந்தாலும் 1 டு இன்ஃபினிட்டி எந்த வேல்யூவா இருந்தாலும் அதோட வேல்யூ 0 னு எடுத்து கிடப்றோம் சோ இத நாம அசம்ப் பண்ண போறோம் இத வந்து 0 லிமிட் சைக்கிள் ஆசிலேஷன் அப்படினு சொல்வாங்க அதாவது n வந்து 0 வா இருக்கறப்ப மட்டும் நமக்கு x ஆஃப் n இன்புட் கொடுப்போம் 0 இன்புட் லிமிட் சைக்கிள் ஆசிலேஷன் னு சொல்வாங்க சோ अदरवाइज அதாவது n வந்து 0 இல்லாம வேற எந்த வேல்யூ இருந்தாலும் n 1 ஆ இருந்தாலும் x ஆஃப் n வந்து 0 n வந்து 2 ஆ இருந்தாலும் அதாவது x ஆஃப் 1 ல இருந்து x ஆஃப் இன்ஃபினிட்டி வரையும் வந்து 0 அப்படினு சொல்லிட்டு நாம எடுத்துறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பிட் லெந்த் எந்த பிட் வந்து குவாண்டைசேஷன் நாம பண்ணலாம் அப்படினா फोर्थ பிட் வரையும் நாம வெச்சுக்கலாம் फोर्थ பிட் வரையும் நாம லெந்த் அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு அப்புறம் வந்து குவாண்டைசேஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம்ன்ற மாதிரி பிட் லெந்த் வந்து 4 னு எடுத்துக்கறோம் இதுவும் நாம அசம் பண்ணிக்கறதா நெக்ஸ்ட் y ஆஃப் -1 ப்ரீவியஸ் அவுட்புட் எதுமே நாம கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ண மாட்டோம் சோ அது y ஆஃப் -1 வந்து 0 னு எடுத்துக்கறோம் சோ இது எல்லாத்தையும் நாம என்ன பண்ண போறோம்னா அந்த ஈக்குவேஷன் ஒன் क्वेश्चन கொடுத்திருக்காங்கல அந்த गिवन டேட்டால நாம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறோம் அத இப்ப எப்படி நாம மாத்தி எழுதிக்கறோம்னா y ஆஃப் n x ஆஃப் n சோ இந்த டம் மட்டும் தான் இந்த a y of term இருக்குல இந்த டம் மட்டும் தான் நம்ம குவாண்டைஸ் பண்ண போறோம் சோ x of n அப்படியே எழுதிர போறோம் q q னா குவாண்டைசேஷன் அர்த்தம் இந்த பாக்ஸ் குள்ள இருக்கிறதுக்கு மட்டும் தான் நம்ம குவாண்டைசேஷன் பண்ண போறோம் சோ q 0.95 y of n 1 இதை எடுத்துக்க போறோம் சோ இனிமே கண்டுபிடிக்கிற போற எல்லா வேல்யூக்குமே நம்ம இத வச்சு தான் நம்ம கண்டுபிடிப்போம் சோ ஃபர்ஸ்ட் n 0 போட போறோம் அப்ப y of n ன்ற எங்கெல்லாம் n இருக்கோ அங்க 0 போடுவோம் So, in the Q quantization apply n என்னது 0.875 plus இந்த y of -1 வந்து 0 னு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிட்டோம் சோ இந்த 0 anything வந்து நமக்கு 0 ஆயிரும் சோ இந்த குவாண்டைசேஷன் பண்ண வேண்டிய வேல்யூ எல்லாமே 0 ஆயிரும் சோ அப்ப இந்த வேல்யூவை அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கற போறோம் அப்ப y of 0ன்ற டம்ம நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் என்னது 0.875 அதே மாதிரி நம்ம இந்த டம் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இந்த குவாண்டைசேஷன் இது வந்து गिवन டேட்டால இருந்து எடுத்து எழுதி இருக்கேன் ஓகேங்களா சோ இதுதான் வந்து நமக்கு क्वेश्चनல கொடுத்திருக்கிறது இது கூட இந்த இந்த டம் இருக்கு பாருங்க இது கூட மட்டும் நான் குவாண்டைசேஷன் ஆட் பண்ணிருக்கேன் ஓகேவா சோ இதுல अगेन n 1 னு சப்ஸ்டிட் பண்றேன் அப்ப எனக்கு என்ன வரும் y of 1 இதல பாருங்க y of 1 x of 1 q 0.95 y of 1 1 இங்க வரும் ஓகேங்களா சோ 1 1 0 ஆயிரும் சோ y of 0 க்கு பதிலா இங்க கிடைச்சிருக்கிறத தூக்கி இங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணுவோம் x of 1 நம்ம தான் முன்னாடியே பார்த்தோம் n வந்து 0 வா இருந்தா மட்டும் தான் ஒரு வேல்யூ இருக்கு மத்தபடி n க்கு எந்த வேல்யூ போட்டாலும் 0 தான் சோ ஆப்வியஸா இந்த டம் 0 ஆயிரும் இங்க இந்த டம்க்கு பதிலா இந்த வேல்யூ தூக்கி இங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணிடுவேன் சோ அதே மாதிரி நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் x of 1 அந்த சப்ஸ்டிட் பண்ணினோம் எனக்கு y of 0 வந்துருச்சு x of 1 ஓட வேல்யூ 0 நமக்கு தெரியும் அத சப்ஸ்டிட் பண்ணியாச்சு y of 0 ரோல பிரீவியஸா தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் சோ அத சப்ஸ்டிட் பண்ண
ஓகேவா ஸோ அப்போ பைனரியாக மாற்றுறதுக்கு பாயிண்ட்டில் இருக்கிறனால இன்ட்டு டூ மாவால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இருக்கிற வேல்யூவை இன்ட்டு டூவால் ஃபஸ்ட்டு மல்டிப்ளை பண்ணோடனே ஒரு வேல்யூ இருக்கும் ஸோ இதை டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணால் இந்த வேல்யூ இருக்குது இந்த வேல்யூவில் அந்த பாயிண்ட்டுக்கு முன்னாடி டிஜிட் இருக்குது ஹோல் நம்பர் அதை மட்டும் தனியாக எடுத்து எழுதிட்டேன் பேலன்ஸ் இருக்கிற அந்த ஜி அந்த பாயிண்ட் டெசிமல் பாயிண்ட்டை மட்டும் நான் திருப்பி எழுதி டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் அகைன் எனக்கு வந்து ஒரு வேல்யூ இருக்குது அதுலேயும் பாயிண்ட்டுக்கு முன்னாடி இருக்கிற டேமை தனியாக வெளியே எடுத்து எழுதிட்டு பேலன்ஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ டூ ஃபைவை மட்டும் டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் இது எத்தனை டைம்ஸ் பண்ணுறேன்னா ஃபைவ் டைம்ஸ் ஏன்னா நான் ஃபோர்த் பிட்டோட குவான்டைஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஃபிஃப்த் பிட்டை வந்து நான் என்ன பண்ணணும் ஒன்று ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணணும் இல்லாட்டினா ட்ரங்கேட் பண்ணணும் ஸோ ரவுண்ட் ஆஃப் ஆர் ட்ரங்கேட் பண்ணுறதுக்கு ஃபிஃப்த் பிட் வரையும் கண்டுபிடிச்சோன்னே ஸோ நான் அதை எப்படி எடுத்து எழுதுறேன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஏன்னா எனக்கு வந்து பை டெசிமலுக்கு தான் எனக்கு தேவைப்படுது ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ இது கிடச்சிருச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த குவான்டைஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த கன்வெர்ட் பண்ண வேல்யூவை வந்து குவான்டைஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபோர்த்து பிட்டு பேசிஸில் ஸோ இங்கே எடுத்துக்கிற போகிறோம் இந்த ஃபிஃப்த் பிட்டை என்ன பண்ணணும் என்ன பிட் இருக்கோ அந்த பிட் பிட்டை ஃபோர்த்து பிட்டோட ஆட் பண்ணுறோம் இது தான் நம்ம ரவுண்ட் ஆஃப்னு சொல்லுவோம் ஸோ இங்கே ஜீரோ தான் இருக்குது ஸோ இதை ஃபோர்த்து பிட்டோட ஆட் பண்ணாலும் எந்த வேல்யூவும் சேஞ்ச் ஆகாது ஸோ அகைன் என்ன வந்துடும் எனக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன்னு கிடைக்கும் ஏன்னா லாஸ்ட் பிட்டு ஜீரோவாக இருக்கனால அதை நான் திருப்பி முன்னாடி உள்ள ஒன்னோட ஆட் பண்ணாலும் எனக்கு ஒன்றுன் தான் கிடைக்கும் ஸோ அதை அப்படியே எழுதிட்டேன் ஸோ ரவுண்ட் ஆஃப் பேசிஸில் நான் என்ன பண்ணுறேன் குவான்டைஸ் பண்ணிவிட்டேன் ஸோ எனக்கு அகைன் என்ன கிடச்சிருச்சு ஒரு பைனரி நம்பர் கிடச்சிருச்சு இதை நான் என்ன பண்ணணும் டெசிமலுக்கு மாற்றணும் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு என்ன ப்ரொசீஜர் அப்படின்னா இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் டெசிமலில் இது இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இதில் இருந்து ஒன் இன்ட்டு டூ பவர் மைனஸ் ஒன் நெக்ஸ்ட் இந்த ஒன் இன்ட்டு டூ பவர் மைனஸ் டூ நெக்ஸ்ட் ஜீரோ இன்ட்டு டூ பவர் மைனஸ் த்ரீ அடுத்து ஒன் இன்ட்டு டூ பவர் மைனஸ் ஃபோர் இந்த மாதிரி நம்ம போடுவோம் இது வந்து உங்களுக்கு டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸே நம்ம படிச்சிருப்போம் இது எப்படின்னா இந்த பாயிண்ட்டுக்கு முன்னாடி இருக்கிற வேல்யூ வரையும் நம்ம என்னென்ன ஜீரோ இருக்கா ஒன்று இருந்தாலும் அதை டூ பவர் ஜீரோ டூ பவர் ஒன் டூ பவர் த்ரீ அப்படி இப்படி ஆட் பண்ணிட்டு போவோம் ஓகேங்களா லெஃப்ட் சைடு ஃப்ரம் ரைட் டு லெஃப்ட் வந்து டூ பவர் ஜீரோ டூ பவர் ஒன் டூ பவர் டூ அப்படின்னு ப்ளஸ்ல ஆட் பண்ணிட்டு போவோம் இந்த பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் இருக்கிறது என்ன பண்ணுவோம்னா ஃபர்ஸ்ட் டேம் டூ பவர் மைனஸ் -1 செகண்ட் டம் இதோட மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் 2 பவர் -2 செகண்ட் थर्ड டம் இதோட மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் 2 பவர் -3 ஏன் நம்ம வந்து 2 பவர் ஆல மல்டிப்ளை பண்றோம்னா நமக்கு நல்லா தெரியும் பைனரியோட பேஸ் வந்து 2 தான் ஓகேவா ஸோ அதோட எந்த் பொசிஷன் அந்த சாம்பிளோட பொசிஷனை ஒன் டூ போட்டு அந்த பேஸோட பவரில் வச்சு நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன் இருக்குது ஒன் இன்ட்டு டூ பவர் மைனஸ் ஒன் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்துடும் ஏன்னா ஒன் பை டூ தானே வரும் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் ஒன் இன்ட்டு டூ பவர் மைனஸ் டூ ஸோ ஒன் பை ஃபோர் அடுத்து ஜீரோன்றனால ஜீரோ போட்டாச்சு நெக்ஸ்ட் ஒன் இன்ட்டு டூ பவர் மைனஸ் ஃபோர் அப்போ சிக்ஸ்டீன் வரும் அப்போ ஒன் பை சிக்ஸ்டீன் இது எல்லா வேல்யூவும் நம்ம ஆட் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ ஆட் பண்ணி வர வேல்யூ தான் நம்மளுக்கு குவான்டைஸ்டு வேல்யூ ஸோ எனக்கு இதுக்கு முன்னாடி என்ன கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ ஒன் டூ ஃபைவ்னு இருக்கு ஆஃப்டர் குவான்டைசேஷன் எனக்கு என்ன கிடைக்கிது அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஒன் டூ ஃபைவ் ஓகேவா இதே ப்ரொசீஜரை நெக்ஸ்ட் என் இஸ் ஈக்குவல் டு டூக்கு பண்ணுறோம் ஓகேவா அப்போ ஒய் ஆஃப் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஆஃப் டூ ப்ளஸ் குவான்டைஸ்டு வேல்யூ ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் இன்ட்டு ஒய் ஆஃப் டூ மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு வரும் நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த குவான்டைசேஷனை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுற ஈக்குவேஷனை ஸ்டார்னு எடுத்திருக்கேன் ஸோ அந்த ஸ்டார் ஈக்குவேஷனில் தான் நான் என்ன இஸ் ஈக்குவல் டு டூ போடுறப்ப எனக்கு எக்கா அகைன் என்ன கிடைக்குன்னா எக்ஸ் ஆஃப் டூ வந்து நான் ஜீரோன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவேன் நம்ம முன்னாடியே பார்த்த மாதிரி தான் எக்ஸ் ஆஃப் ஜீரோக்கு மட்டும்தான் வேல்யூ இருக்குது மற்ற எந்த எக்ஸ் ஆஃப் என் வேல்யூக்குமே ஜீ வேல்யூஸ் இல்லை ஜீரோ தான் ஸோ எக்ஸ் ஆஃப் டூ வந்து ஜீரோ ஒய் ஆஃப் டூ மைனஸ் ஒன்னா ஒய் ஆஃப் ஒன்னு அங்கே தான் முன்னாடி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ அதோட வேல்யூ ரெண்டையத்துக்கு இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்ப ஜீரோ ப்ளஸ் குவான்டைசேஷன் ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் இன்ட்டு இந்த வேல்யூ ஸோ அகைன் ஒரு வேல்யூ கிடைக்கிது இதை வந்து நம்மளுக்கு டெசிமல் இருக்குது இதை நான் அகைன் பைனரியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறப்ப எனக்கு என்ன ஆகும் இந்த ஃபுல் டேம் இன்ட்டு டூ போடுறப்ப எனக்கு முன்னாடி ஒரு ஒன் ஹோல் நம்பர் இருக்குன்னா அதை மட்டும் தனியாக எடுத்து
நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி n is equal to 3 அப்படினு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்டார் ஈக்குவேஷன்ல சப்ஸ்டிட் பண்றோம் x of 3 வந்து 0 ஆயிரும் y of 2 முன்னாடி தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் சோ அத ரெண்டி மல்டிப்ளை பண்ணா இந்த வேல்யூ வருது अगेन இந்த வேல்யூவை நான் என்ன பண்றேன் இந்த கடச்சிருக்கிற டெசிமல பைனரியா மாத்திறதுக்கு இந்த ப்ரோசிஜர் பண்றேன் இது ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும் ப்ரோசிஜர் பண்ணனோனே எனக்கு என்ன கடச்சிருச்சு 0.1011னு கிடைக்குது இதுலயே நான் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்றப்ப இந்த फोर्थ பிட் சாரி फिफ्थ பிட்டை நான் என்ன பண்றேன் फोर्थ பிட்டோட ஆட் பண்ணாலும் எனக்கு எந்த चेंज வராது சோ 1011னு கடச்சிருச்சு अगेन இந்த ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ண வேல்யூவை நான் என்ன பண்றேன் இந்த மாதிரி பைனரி டு டெசிமலா மாத்திர ப்ரோசிஜர்ல போட்டேனா எனக்கு என்ன கிடைச்சிருச்சு 0.875 சோ y of 3 க்கு கண்டுபிடிச்சிட்டேன் अगेन நான் என்ன பண்றேன் n 4 அதுக்கு இதே ப்ரோசிஜர் பண்றேன் ஓகேங்களா சோ வந்து ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி எதுக்கு சப்ஸ்டிட் பண்ணுமோ பண்ணிட்டு எனக்கு வந்து ஒரு டெசிமல் வேல்யூ கிடைக்குது அத நான் अगेन பைனரி க்கு கன்வெர்ட் பண்ற ப்ரோசிஜர் பண்றேன் அதுக்கு அப்புறம் ரவுண்ட் ஆஃப் வந்து 4th 5th பிட் பண்றப்ப இத 4th பிட்டோட ஆட் பண்ணுவேன் சோ இந்த நோ चेंज தான் வருது as usual அதுக்கு அப்புறம் இந்த கடச்சிருக்கிற டெசிமல் பாயிண்ட் நான் अगेन என்ன பண்றேன்னா பைனரி நம்பரா சாரி பைனரி நம்பரை வந்து டெசிமல் நம்பரை மாத்திரத்துக்கு அந்த ப்ரொசீஜர் பண்ணுறேன் ஓகேவா ஸோ இது எது வரையும் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு வேல்யூ கிடச்சிரும் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் கிடைக்குது அப்படின்னா இது நெக்ஸ்ட் வ நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் என் ஃபைவ் வந்தாலோ என் சிக்ஸ் வந்தாலோ இந்த வேல்யூ சேச்சுரேட் ஆகிற வரையும் நீங்கள் பண்ணணும் இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்ப்போம் உங்களுக்கு புரியும் நெக்ஸ்ட் என் எஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் ஸோ அதே மாதிரி எக்ஸா ஃபைவ் ஜீரோ போட்டு ஒய்யா ஃபோர்ன்ற இடத்துல முன்னாடி கண்டுபிடிச்சிருக்கிறது தூக்கி சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னே எனக்கு குவான்டைசேஷனுக்கு ஒரு வேல்யூ வந்துருச்சு ஸோ அதை வேல்யூ நான் எப்பயும் நம்ம நார்மலாக பண்ணுறப்ப எனக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணுறப்ப இங்கே ஒன் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் இங்கே ஜீரோ இங்கேயும் அடுத்து ஜீரோ கிடைக்கும் அப்புறம் ஒன் ஒன் ஸோ எனக்கு குவான்டைசேஷன் பண்ண பிறகு எனக்கு சாரி நான் வந்து டெசிமலை பைனரியாக மாற்றுற பிறகு எனக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஒன்னு கிடைக்குது இப்போ நான் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் இந்த லாஸ்ட் பிட்டை அதுக்கு முந்தின பிட்டோட ஆட் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் பிட்டை எழுதிட்டேன் ஃபிஃப்த் பிட்டை அதோட ஆட் பண்ணுறப்ப ஒன் ப்ளஸ் ஒன் எனக்கு என்ன வந்துடும் ஜீரோ வித்து கேரி ஸோ இது எப்படி எனக்கு மாறிடுச்சு இதுக்கு முன்னாடி என்ன வந்துச்சு எனக்கு ஃபிஃப்த் பிட்டு ஜீரோ தான் வந்துச்சு ஸோ எனக்கு எந்த சேஞ்சுமே ஆகலை பட் இங்கே எப்படி வந்துருச்சு எனக்கு அப்படின்னா ஃபிஃப்த் பிட்டு எனக்கு ஒன்னு வந்துருச்சு ஃபோர்த் பிட்டு ஒன்னு வந்துருச்சு ஸோ ஆட் பண்ணுறப்ப எனக்கு ஜீரோ வித்து கேரி ஸோ இந்த டேர்ம் எனக்கு ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணுறப்ப இந்த டேர்ம் வந்துருச்சு ஓகேவா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஒன் அகைன் இந்த ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி வந்துற டேர்ம் ரவுண்ட் ஆஃப்ன்றது குவான்டைசேஷனோட மெத்தட்ஸ் ஓகேவா ஸோ இந்த ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ண வேல்யூவை நான் அகைன் என்ன பண்ணுறேன் பைனரி வேல்யூவை டெசிமலாக மாற்றக்கூடிய ப்ரொசீஜர் பண்ணால் அகைன் ஒய் ஆஃப் போ ஃபோருக்கு என்ன வேல்யூ வந்துச்சோ அதே வேல்யூ வந்துருச்சு ஸோ இதோட நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிடணும் ஏன்னா நம்மளுக்கு லிமிட் சைக்கிள் ஆசோலேஷனை அட்டைன் பண்ணிடுச்சு நீங்கள் இதே மாதிரி தான் ஏ வரி எந்த வேல்யூ கிடைச்சாலும் நீங்கள் இதே ப்ரொசீஜர் தான் ஃபாலோ பண்ணணும் அதே மாதிரி எக்ஸ் ஆஃப் என் நீங்கள் வேறு வேல்யூ எடுத்தாலும் சரி பிட்டு வந்து த்ரீன்னு எடுத்தாலும் சரி ஃபைவ்னு எடுத்தாலும் சரி இதே ப்ரொசீஜர் தான் எங்கே வந்து உங்களுக்கு இந்த வேல்யூ வந்து அட்டை ரெண்டு இதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்எஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்ன்னு போட்டாலும் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் தான் வரும் என்எஸ் ஈக்குவல் டு செவன் இனிமேல் என்ன என்னுக்கு உரிய வேல்யூ போட்டாலும் உங்களுக்கு இதே தான் வருது ஓகே நம்ம என்ன எழுதுறோம் ஃபைனலாக என்எஸ் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இருக்கிறப்ப நம்மளுக்கு வந்து அவுட் புட் வந்து ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எழுதுகிறோம் இதுக்கு பேர் தான் வந்து லிமிட் சைக்கிள் ஆசோலேஷன் பிஹேவியரை அட்டைன் பண்ணிடுச்சு அதனால தான் இது வந்து இப்படி பிஹேவ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேவா என் வந்து ஃபைவை விட கிரேட்டர் தானா போகுது அப்படின்ற பட்சத்தில் என்எஸ் என்எஸ் கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ்னு இருக்கிற பட்சத்தில் நம்மளுக்கு வந்து இதே வேல்யூ தான் இருக்குது ஸோ இதை வேல்யூவை என்ன சொல்கிறோம் டெட் பேண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த டெட் பேண்ட் வந்து கரெக்டான வேல்யூவாக வந்திருக்கா நம்ம கரெக்டான வேல்யூவில் தான் இந்த டெட் பேண்ட் அட்டைன் ஆயிருக்கான்னு பார்க்குறதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு ஓகேங்களா 1 by 2 2 power minus b divided by 1 minus modulus of a ஓகேங்களா சோ இந்த b ன்றது வந்து ஒண்ணு இல்ல நம்ம எத்தனை பிட் வந்து குவாண்டைஸ் பண்றதுக்கு எடுத்துக்கோமோ அதுதான் b a ன்றது நம்ம முன்னாடியே பாத்துறோம் சோ அதனால டே சப்ஸ்டிட் பண்ணனா எனக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படினா இந்த எந்த வேல்யூல எனக்கு லிமிட் சைக்கிள் ஆசிலேஷன் பிஹேவியர்னால கான்ஸ்டன்ட் ஆகுதோ அந்த வேல்யூ எனக்கு கிடைச்சிரும் ஓகேவா சோ எந்த n ஓட வேல்யூல நமக்கு லிமிட் சைக்கிள் ஆசிலேஷன் அட்டை